ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ஈரானின் கொடியை இறக்கி விட்டு இஸ்ரேலின் கொடியை ஏற்றிய ஐடிஎஃப் வீரர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி எப்படியாவது இந்த போரை நிறுத்துங்கள் என்று பல வழிகளில் முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்து விட்ட ஹமாஸ் மற்றும் ஹெசபல்லா ஏன் ஓரளவுக்கு அதைத்தான் ஈரானும் முயற்சி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஹெசபல்லாவும் ஹமாஸும் போரை நிறுத்த சொல்லியும் உடனடியாக தாக்குதல்களை நிறுத்த சொல்லியும் அமெரிக்கா மற்றும் கத்தாரிடம் கேட்பதற்கு முன்பு அவர்களது எஜமான் கமீனியிடம் அனுமதி கேட்காமல் இங்கே வந்து கெஞ்ச மாட்டார்கள் அப்படியானால் ஈரானும் பயந்து விட்டான் என்றுதான் அர்த்தம் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பாருங்க உண்மையாகவே சொல்ற நசரல்லா படுகொலை இந்த போரின் போக்கையே மொத்தமாக மாற்றிவிட்டது இஸ்ரேல் எப்படியெல்லாம் காய்களை நகர்த்தி இருக்கு பாருங்க இஸ்ரேல் உளவு மற்றும் மிலிட்டரியின் வெற்றி மொத்த உலகத்திலேயே தற்போது உச்சகட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி முதல் டார்கெட் ஹமாஸின் மொத்த ஆயுதங்களையும் அழிக்கணும் அது முழுவதுமாக நடந்தது ஆனால் அவர்கள் வெறும் ஆயுதங்களை மட்டும் அழிக்கவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஹமாஸ் தலைவன் கொல்லப்பட்டான் நீங்க பாருங்க அந்த கிளீன் அப் ஓரளவுக்கு முடியும் வரைக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கு எதிரான எந்த தாக்குதல்களையும் அதிகமாக இஸ்ரேல் செய்யவே கிடையாது ஆனால் ஓரளவுக்கு ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் ஓட்டம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுமே ஹெசபல்லாவின் மிக முக்கியமான தலைவர்களை குறிவைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் அவர்கள் இந்த தாக்குதல்களை எல்லாம் செய்யும் போதே இஸ்ரேலுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நகர்வுகளையும் எப்ப எப்படி நகர்த்த வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு மொத்த திட்டமுமே மொத்த ப்ளூ பிரிண்டுமே அவர்கள் கையில் இருந்தது தி ஆப்ரேஷன் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வேர் இமாக்குலேட் அண்ட் டு த பெஸ்ட் சொன்னா மிகையாகாது இதுல ஹமாசையும் ஹெசபல்லாவையும் ரொம்பவும் அதிகமாக மாரலி டிமாலிஷ் அழித்தது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹானியே மற்றும் நசரல்லா படுகொலைகள் இதுல ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னடு பாருங்க இது எல்லாமே இஸ்ரேல் நினைத்த மாதிரியே ஒவ்வொன்றாக சரியாக நடந்தது ஒரு சில நேரங்களில் அமெரிக்காவே பதறி போய்விட்டது குழம்பி போய்விட்டது நீங்க பாருங்க இன்று இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய இந்த போர் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு திசைக்கு திரும்பிவிட்டது சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேல் மக்களை கொடூரமாக தாக்கிய போது இஸ்ரேல் அறிவித்த இந்த போர் இத்தனை மாதங்கள் நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அது மட்டுமல்ல இந்த போர் இவ்வளவு பெரிய போராக மாறும்னு யாருமே கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்கல ஆனா இந்த போர் தற்போது இன்னும் பல மாதங்களோ ஏன் இன்னும் பல வருடங்கள் நீண்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு கிடையவே கிடையாது இன்று ஹெசபல்லாவின் பாதிக்கும் அதிகமான ஆயுதங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது பாதிக்கும் அதிகமான கமாண்ட் சென்டர்ஸ் அழிக்கப்பட்டு விட்டது மை ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன் ஹெசபுல்லா தீவிரவாதிகளை வழி நடத்த தற்போது தலைவர்களே கிடையாது இன்று காலையில் ஹெசபல்லாவின் டிப்டி தலைவர் ஹெசபல்லா சீஸ் பயருக்கு தயார் என்று வெள்ளிப்படையாக சொல்லியுள்ளார் இதை கேட்ட அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் இஸ்ரேலுடன் கோபமாக இருந்தாலும் கூட ஹெசபல்லாவின் சீஸ் பயர் எண்ணத்தை காமெடியாக பார்த்து ஹெசபல்லாவை ஏளனமாக பேசியுள்ளது அமெரிக்காவின் ஒயிட் ஹவுஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மேத்யூ மில்லர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒரு வருடமாக ஹெசபல்லா இதை ஏன் செய்யல இஸ்ரேல் வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தது ஹெசபல்லா ராக்கெட் தாக்குதலை நிறுத்தினால் இஸ்ரேல் லெபனானில் தாக்குதல் நடத்தாது என்று சொல்லியிருந்தது ஆனால் ஹெசபல்லா என்ன சொல்லிச்சு காசாவில் சீஸ் பயர் வந்தால் மட்டுமே இஸ்ரேல் காசாவை விட்டு வெளியேறினால் மட்டுமே ஹெசபல்லா தாக்குதல் செய்வதை நிறுத்தும் என்று சொல்லியிருந்தது ஆனால் இன்று காசா முடிவு என்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் சீஸ் பயருக்கு தயார் என்று ஹெசபல்லா சொல்லியுள்ளது ஈரான் செய்த இரண்டு பெரிய தாக்குதலால் இஸ்ரேலுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை அது ஈரானின் ஆயுதங்களின் பலவீனத்தை மொத்த உலகுக்கும் காட்டிவிட்டது முக்கியமாக அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இன்று ஹெசபல்லாவின் பாதி படைகளும் பாதி ஆயுதங்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது டனல்ஸ் அழிக்கப்பட்டு விட்டது சிரியாவுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் இடையில் ஆயுத சப்ளைக்காக இருந்த டனல் நெட்வொர்க் அண்ட் சாலைகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது தொடர்ந்து சிரியாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல் செய்து ஈரானின் கமாண்டர்ஸ் சிரியாவில் இருக்கும் ஈரானின் அதிகமான ஆயுதங்கள் தினசரி அழிக்கப்படுகிறது இஸ்ரேலுக்கு திடீரென எல்லா பக்கமும் வெற்றி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இதுவரைக்கும் மிக முக்கியமான நான்கு டிஃபைனிங் மொமெண்ட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹானிய படுகொலை இரண்டு நசரல்லா படுகொலை 
மூன்று ஈரான் செய்த இரண்டு தாக்குதலாலும் இஸ்ரேலுக்கு ஒரு ஆபத்தும் கூட கிடையாது நான்காவதாக லெபனானில் இன்று ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் நாட்டின் கொடியை ஈரானின் கோட்டையில் பறக்கவிட்டது முறைப்படி இந்த போர் விதி முறைப்படி இஸ்ரேல் படை அதனை செய்திருக்கக்கூடாது ஆனால் ஐடிஎஃப் வீரர்கள் தற்போது அவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா தாக்குதல்களையுமே மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அல்மோஸ்ட் மூன்று மாதங்களாக நத்தன்யாகுவிடன் பேசாமல் இருந்த பைடன் இன்று பேசுவதற்கு முன் வந்துள்ளார் நசரல்லாவை கொலை செய்த திட்டம் பற்றி அந்த ஆபரேஷன் பற்றி பைடனிடம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் செய்ததற்காக இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகுவுடன் கடும் கோபத்தில் இருந்த பைடன் இன்று மனம் மாறியுள்ளார் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதிகமான காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று நசரல்லா படுகொலை பற்றி அமெரிக்காவிடம் சொல்லாமல் இருந்ததற்கு பைடன் நத்தன்யாகுவை மரியாதை குறைவாக பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனாலும் நசரல்லா சாவினை பைடனும் பைடனின் அரசும் கொண்டாடினார்கள் பைடன் மரியாதை இல்லாமல் பேசியிருந்தாலும் அவரது வயதை கருத்தில் கொண்டு இஸ்ரேலிய பிரதமர் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று சொல்லலாம் பிளஸ் இன்னும் எண்ணி முப்பது நாள் கூட இல்லை பைடனின் பதவி காலம் அது மட்டுமல்ல நத்தன்யாகு ஆறு முறை பிரதமராக இருந்தவர் ஆறாவது முறையாக பிரதமராக இருக்கிறார் இது மாதிரியான பல விஷயங்களை பார்த்திருப்பார் என்பது உண்மை ஆனால் இதில் அமெரிக்காவுக்கு வந்த டேஞ்சர் அபாயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரானை தாக்குவதற்கு இஸ்ரேல் என்ன திட்டம் போடுகிறது என்ற விவரங்கள் முழுமையாக அமெரிக்காவுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது இரண்டாவதாக பைடனும் பைடன் அரசும் நத்தன்யாகுவை ஒதுக்கிவிட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்டை அமெரிக்காவுக்கு அழைத்து இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவதற்கு என்னென்ன திட்டம் செய்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்து அதற்கேற்ற நகர்வுகளை செய்யலாம் என்று யோசித்த அமெரிக்காவுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் கடைசி நேரத்தில் கேலண்ட் அமெரிக்கா செல்வதை நத்தன்யாகு கேன்சல் செய்தார் அமெரிக்கா எப்பவுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நத்தன்யாகு செஞ்ச இந்த விஷயம் அதற்கு நத்தன்யாகு சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா முதலில் ஈரானை தாக்குவதற்கு அமெரிக்காவிடம் இருக்கக்கூடிய திட்டம் என்ன அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நம்ம திட்டம் பற்றி அமெரிக்காவுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இதை கண்டிப்பாக அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க பாருங்க அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் தற்போது ஒரு சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த லாங் டைம் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எப்போதுமே மாறாது எந்த பிரசிடென்ட் வந்தாலும் மாறாது அதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கு இப்படி இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவும் அரபு நாடுகளும் இணைந்து ஈரானுடன் மிகப்பெரிய பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாகவும் எல்லா முனைகளிலும் நடக்கக்கூடிய போரினை ஒரே நேரத்தில் நிறுத்தும் விதத்தில் அமெரிக்காவும் அரபு நாடுகளும் இணைந்து பேசுவதாக இன்று காலையில் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது ஆனால் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இஸ்ரேல் சேர்க்கப்படவில்லை அதற்கு காரணம் இஸ்ரேலை முன்பு போல நம்ப முடியவில்லை என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் பேசியிருந்தார்கள் இப்படி ஒரு பேச்சுவார்த்தை அமெரிக்கா நடத்தினால் இஸ்ரேல் எப்படி அமெரிக்காவை நம்பும் சொல்லுங்க அது மட்டுமல்ல ஈரானின் அணு ஆயுத நிலையங்களையும் தாக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் பைடன் பின்பு எண்ணெய் கிடங்குகளையும் தாக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இதுவும் இஸ்ரேலுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் தற்போது கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இஸ்ரேலுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியின் காரணத்தால் இன்று பைடன் திடீரென நத்தன்யாகுவுடன் பேச முன் வந்துள்ளார் இதுதான் அமெரிக்காவுக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது இன்னைக்கு நத்தன்யாகு கேபினட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மெம்பர் உடனடியாக இஸ்ரேல் ஈரானின் அணு ஆயுத தளங்களை தாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் கேபினட்லேயே பேசியிருக்கிறார் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக பைடன் நத்தன்யாகு போன் கால் நடக்க போகுது அப்படின்னு மிக முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து செய்தி வந்திருக்கு ஏன்னா இப்ப பைடன் கையில இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்ஷன் லெபனன்ல நீங்க ஓரளவுக்கு முன்னேறி போயாச்சு எசபல்லா சீஸ் பயருக்கு ஓகே சொல்லுது ஹமாஸ் அங்க யாருமே இல்லை சின்வர் உயிரோட இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியல ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் வருது சின்வர் இருக்கிறான் கத்தார் கிட்ட பேசி இருக்கிறான் என்னை கொல்ல மாட்டீங்க இஸ்ரேல் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு என்னை கொல்லாது அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்தா போதும் சீஸ் ஃபயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சின்வர் சொன்னதுக்கு முதல் முறையாக கத்தார் அரசு இப்ப இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசைகளை பற்றி பேசக்கூடிய நேரம் கிடையாது மொத்த உலக நாடுகளுமே நீ ஆஸ்ட்ரேஜஸ திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கு 
முதல்ல அதை ஒழுங்காக செய் இல்லைனா உனக்கு அக்கௌண்டில் வரக்கூடிய பணம் இனிமேல் வராது அப்படின்னு முதல் முறையாக கத்தார் சின்வரை பயமுறுத்தியதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்லலை ஆனால் சின்வர் உயிரோடு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டையே இஸ்ரேல் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு அதெல்லாம் நம்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அமெரிக்கா ஹெசபல்லாவுடைய சீஸ் ஃபயர் ரிக்வஸ்ட் வந்து இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ரிக்வஸ்ட் வந்து அதுலேருந்தே தெரியுது எந்த அளவுக்கு ஹெசபல்லா அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஹெசபல்லா சீஸ் ஃபயர் கால் ஷோஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் பேட்டர்டு ஏங்க ஈரானுடைய மொத்த சொத்துக்களுமே லெபனானில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சொத்துக்களுமே அழிக்கப்பட்டு விட்டது இன்னைக்கு அமெரிக்காவும் அரபு நாடுகளும் சேர்ந்து ஈரான் கிட்ட பேசுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இஸ்ரேல் வந்து எப்படியாச்சும் ஈரானை தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆசை அமெரிக்காவுக்கு இருக்கு ஏன்னா முப்பது நாட்களில் வரப்போகிற எலெக்ஷன் தான் அதுக்கு காரணம் இப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஈரான் ஒரு பக்கமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இஸ்ரேல் ஒருவேளை ஈரானின் அணு ஆயுத நிலையங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆயில் கிடங்குகளாக இருந்தாலும் சரி எதை தாக்குனாலும் அதுதான் ரெட் லைன் அப்படின்னா ஈரான் உடனடியாக மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு ஈரான் வந்து இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா அரபு நாடுகளுக்கும் ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கு இஸ்ரேல் நாடு இஸ்ரேலின் போர் விமானங்கள் ஈரானை தாக்கக்கூடிய அளவில் உங்கள் வானம் வழியாக பறக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களையும் பழி வாங்குவோம் அப்படின்னு ஈரான் இன்றைக்கி அஃபிஷியலாக ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்மக்லிங் சென்டர்ஸ் எசபல்லாவுடைய எல்லா வெப்பன் சென்டர்ஸ் எல்லா சப்ளை சென்டர்ஸ் ஈரானின் மிகப்பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ஆஃபீஸர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஈரான் கமாண்டர்ஸ் எல்லாவரையுமே தாக்கி அழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஹெசபல்லா இன்னும் கூட தொடர்ந்து ராக்கெட்டுகளை ஏவிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஏன் இஸ்ரேல் வந்து மொத்தமாக ஹெசபல்லாவின் ஆயுதங்களை லெபன் டீப் இன்சைட் லெபன் போய் அழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அவன் பார்க்குறான் நீ உள்ளே வந்து எங்கள் ஆயுதங்களை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொஞ்சோண்டு இருக்கக்கூடிய டைமை பயன்படுத்தி அந்த ஆயுதங்களை இஸ்ரேலுக்குள்ளே தாக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் ஹெசபல்லா இஸ் த்ரெட்டனிங் டு டார்கெட் ஹைஃபா இஸ்ரேல் தாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஹைஃபாவை தாக்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுது இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மை டிஃப்ரெஸ் நோ டனல் இஸ் டூ டீப் இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்ரேலால் போக முடியாத டனல் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்வர் எங்கே தான் தப்பிச்சு ஓடினாலும் என்னை காய்ச்சி ஓடினா ஹானியே நசரல்லா மாதிரி தான் சின்வரோட சாவும் இஸ்ரேல் கையில் தான் அப்படின்னு இஸ்ரேலும் சொல்லியிருக்கு மிக முக்கியமான ரிப்போர்ட்ஸும் பல ஸ்ட்ரட்டஜிஸுமே சொல்லிட்டாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்வர் ஹானியை இறந்து சின்வர் தலைவர் ஆனதுமே அவன் போட்ட முதல் கட்டளை என்ன தெரியுமா முதல் ஆர்டர் என்ன தெரியுமா இனிமே எல்லாருமே ஹமாஸ் எல்லாருமே பழையது மாதிரி சூசைட் பாம்ப் பண்ணுற ஒரு பெரிய வெப்பனாக மாறணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளே சின்வரை வந்து இஸ் ஆக்டிங் லைக் அ மேகலோ மேனியாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மேகலோ மேனியாக்குன்னா பவருக்காக பைத்தியம் பிடிச்ச அலையிற மனுஷன் அப்படின்னு சின்வரை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளே பேசுகிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஏன்னா இவன் போனதுமே எல்லாருமே எல்லா ஹமாஸுமே இனிமே சூசைட் அட்டாக்குக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் இப்படி எல்லாம் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் இன்னைக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் ஐடிஎஃப் ட்ரூப்ஸ் ஐடிஎஃப்போட மொத்த படையுமே லெபனனுக்கு உள்ளே போய் அந்த ஹெசபல்லா பார்டரில் இருந்தானுங்கள அந்த சவுத் பார்டரில் அது எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு உள்ளே போய் The location where Israeli soldiers ஒரு பெரிய ஐடியஃப் ஒரு இஸ்ரேல் ஃப்ளாகை வந்து பிளான்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹாய்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த இடம் என்ன இடம் தெரியுமா சதர்ன் லெபனீஸ் வில்லேஜ் மொரோன் அல் ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஈரான் கார்டன் அப்படின்னு ஒரு பார்க் வந்து ஈரான் கவர்மெண்ட்டால் லெபனனில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கார்டன் இதில் இந்த கார்டனில் ஃபார்மர் கமாண்டர் ஐஆர்ஜிசி கட்ஸ் ஃபோர்ஸ் சுலைமானி தெரியுமல மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் மிகப்பெரிய ஒரு பட்டை தலைவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவனும் ஒரு தீவிரவாதி தான் அது வேறு விஷயம் பட் ஈரானில் மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக கருதப்பட்டவர் இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ட்ரோன் அட்டாக் பயன்படுத்தி அவனை கொல்லுச்சு 
அவன் பேர்ல அவனுடைய சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கார்டன் ஈரானுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கார்டன் லெபனன்ல இருக்கு ஹெசபல்லா தளத்துல ஹெசபல்லாவுடைய கோர் சென்டர்ல இருக்கு அதுல தான் இன்னைக்கு இஸ்ரேலுடைய படை இஸ்ரேலின் கொடியை மிக உயரமான ஒரு கொடியை நாட்டி ஹாய்ஸ்ட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க முறைப்படி இந்த போர் விதி முறைப்படி இஸ்ரேல் வந்து டெரிட்டரிய கெயின் பண்ணுற மாதிரியோ டெரிட்டரி ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரியோ எதுவுமே செய்யக்கூடாது வெறும் ஆயுதங்களை அழிக்கணும் ஹெசபல்லா வந்து இனிமேல் தாக்க முடியாத அளவுக்கு ஹெசபல்லாவை தண்டிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆனால் லெபனன்லேருந்து எந்த பகுதியையுமே இஸ்ரேல் வந்து ஆக்கிரமிக்கிற மாதிரியோ அந்த போஸ்ட்டுகளை நகர்த்துகிற மாதிரியோ இடங்களை பிடிக்கிற மாதிரியோ டெரிட்டரி அந்த பார்டரை மாத்திர மாதிரியோ எந்த செயல்களையும் செய்யக்கூடாது ஆனால் ஐடிஎஃப் சோல்ஜர்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக கொண்டாடுறாங்க ஏன்னா நசரலா இறந்ததுமே அப்படியே மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மொத்த கமாண்ட் சென்டர்ஸ் மொத்த ஆயுதங்களுமே நூற்றி இருபது போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி உள்ள போய் ஒரே நாளில் பல நூறு தளங்களை அழிக்கிறது சாதாரண விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா யாரால் இப்படி பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இஸ்ரேலால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்ககிட்ட நவீன தொழில்நுட்பம் இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இஸ்ரேலுக்கு எல்லா பக்கமும் வெற்றி அமெரிக்காவும் கண்ணு கண்ணை தள்ளுது ஈரான் எல்லாத்தையுமே தள்ளுறான் அவனுக்கு கண்ணு மூக்கு முகம் எல்லாம் செவத்து ரத்தமாக ஓடுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியை அவனால் நம்பவே முடியல ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒவ்வொரு நாடா ஒவ்வொரு தீவிரவாத குழுவாக நேராக போய் சந்தித்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் கேட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி இஸ்ரேல் தாக்கினால் தாக்குதல் பதிலடி கொடூரமாக இருக்கும் விடமாட்டோம் அப்படின்னு அவருடைய மனசாந்திக்காக அவருடைய ஆறுதலுக்காக அவரே பேசிக்கிறார் ஈரானால் தாக்க முடியும் தாக்குனா இஸ்ரேலை அழிக்க முடியும் அப்படின்னு அவரே சொல்லி அவரே நம்ப வச்சுக்கிறாரு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் உண்மையிலேயே நடக்கிறது என்னன்னா இந்த முறை நத்தன்யாகுவின் வார் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்பவும் விசித்திரமான அசாத்தியமான வெற்றியை அள்ளி அள்ளி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கு அன்னைக்கு ஈரானுக்கு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இன்னைக்கு லெபனான் மக்களுக்கு ஒரு ஸ்பீச் நீங்கள் ஒழுங்காக சந்தோஷமாக வாழணும்னா முப்பது முப்பத்தைந்து நாற்பது வருடங்களாக ஹெசபல்லா நசரல்லா உங்கள் நாடை பிரித்து பொதுமக்களுக்கு எந்த சக்தியுமே இல்லாமல் எந்த பவருமே இல்லாமல் ஏன் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக உங்கள் நாட்டில் ஒரு பிரசிடென்ட் கூட கிடையாது உங்கள் நாட்டுக்கு தேவையான பிரசிடெண்டை உங்களாலேயே செலக்ட் பண்ண முடியல எல்லையில் இஸ்ரேலுக்கும் லெபனானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லையில் ஐநா சபையின் ரெசல்யூஷன் என்னன்னா இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் படை இருக்கணும் இந்த பக்கம் லெபனான் படை இருக்கணும் அந்த லெபனான் நாட்டின் படையவே அந்த எல்லையில் போக விடாமல் ஹெசபல்லா அதை ஆக்கிரமித்து இஸ்ரேலை தாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சவுத் பார்டர் முழுவதுமாக ஹெசபல்லாவின் தீவிரவாத செயல்களும் ஆயுதங்களும் வீரர்களும் தான் இருக்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களே லெபனன் மக்களே ஹெசபல்லா கையில் நசரல்லா கையில் ஒரு ஹாஸ்டேஜ் மாதிரி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ நேஷ்னல் ஹாஸ்டேஜ் அப்படி தான் இருக்காங்க அதுக்கு தான் நத்தனியா இன்னைக்கு காலையில் லெபனன் மக்களை பார்த்து சொல்கிறாரு உங்களை காப்பாற்ற நாங்கள் வர்றோம் இது தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நசரல்லா காலி அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் காலி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் காலி இதை விட உங்களுக்கு என்ன வேணும் இஸ்ரேல் மக்களும் லெபனன் மக்களும் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் இந்த ஹெசபல்லாவை மொத்தமாக அழிக்கலாம் பொதுமக்கள் யாருமே ஹெசபல்லாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்காதீங்க உங்கள் வீடுகளை அவங்களோட ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கொடுக்காதீங்க ஈரானை எப்படி காலி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஹெசபல்லாவையும் காலி பண்ணுவோம் ஹமாஸ் அழிய போகிறான் ஹெசபல்லா அழிய போகிறான் சிரியா ஏற்கனவே அழிந்த ஒரு நாடு சரியா ஹவுதி அது சவுதி பார்த்துக்குவான் ஆனால் லெபனன் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா முதல்ல ஹெசபல்லாவை அழிக்கணும் ஹெசபல்லாவை அழித்தால் ஈரான் தானாகவே அழிவான் இதுதான் நத்தனியாகுவின் போர் திட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இப்போ நத்தனியாகுடைய பேச்சு எல்லாமே எப்படின்னா அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு தருதோ இல்லையோ அமெரிக்கா ஆதரவு தருதோ இல்லையோ அன்னைக்கு நசரல்லாவை கொலை பண்ணது அமெரிக்காவுக்கிட்ட சொல்லாமல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பைடன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இதனால் வர பாதிப்புகளை நீ மட்டும்தான் தனியாக தான் சந்திக்க வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அசிங்கமாக மரியாதை குறைவாக நத்தன்யாகுவ பேசினார் இந்த வயசான காலத்தில் அப்படி பேசுனது தப்பு அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
சரியா ஆனால் நத்தனியாக என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் சொன்னது சொன்னதாகவே இருக்கட்டும் அமெரிக்காவின் உதவி அல்லது ஜெர்மனியின் உதவி அல்லது பிரான்ஸோட உதவி யாருடைய உதவி இல்லாமல் கூட இந்த போரை நாங்கள் ஜெயிப்போம் அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் நத்தனியாகு மிகப்பெரிய ஒரு வார் ஸ்ட்ராட்டஜியோட தான் இந்த மிகப்பெரிய நீண்ட போரை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இஸ்ரேலின் வெற்றியை இஸ்ரேலின் கொடி லெபனனில் பறந்தது ஹெசபல்லாவின் தளத்தில் பறந்தது த கார்டன் ஆஃப் ஈரானில் பறந்தது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ